தொடர்ந்து விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது தற்போது நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் தொடர்பாகவும் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன உலகளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்தை நெருங்கி வரும் நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளது அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் உட்பட மொத்தம் பதினைந்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் கொரோனா பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளனர் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்ததால் இறப்பு எண்ணிக்கை தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது ரஷ்யாவில் சுமார் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தை நெருங்கி வருகிறது இதனால் கொரோனா வைரஸால் அதிகம் பாதித்த நாடுகள் பட்டியலில் ரஷ்யா தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் நீடிக்கிறது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் பிரேசிலும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பத்தொன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறந்ததும் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ மாணவிகளுக்கு தேர்வு நடத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தனியார் பள்ளிகளுக்கு தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருப்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு தேர்ச்சி வழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது பள்ளிகள் மீண்டும் திறந்ததும் ஏற்கனவே படித்த மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி அதன் அடிப்படையில் தேர்ச்சி வழங்கினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தனியார் பள்ளிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் திருமயம் அடுத்த மூங்கித்தான்பட்டி டாஸ்மாக் கடைக்கு கடந்த பதினாறாம் தேதி மது வாங்க வந்த நான்கு பேர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு ஒன்பதை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதைக் கண்டு சந்தேகமடைந்த ஊழியர்கள் திருமயம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் அவர்கள் சொதித்த போது இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் கள்ள நோட்டு என தெரியவந்தது அதையடுத்து நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் மேலும் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளோடு அதனை அடிக்க பயன்படுத்திய இயந்திரங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன கோவை அருகே வாகனத்தில் மோதி அடிபட்ட மான் ஒன்றை மற்றொரு வாகனத்தில் சென்றவர்கள் அதை மீட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்து உயிர்காக்க உதவினர் ஆனைக்கட்டி சாலையில் காயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய மானை அவ்வழியாக சென்றவர்கள் தங்கள் வாகனத்தில் ஏற்றி வந்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்து முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர் காயமடைந்த மான் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியதும் வனத்துறையினர் அதை மீண்டும் காட்டிற்குள் விட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே பெண் ஒருவர் ஓட்டிச் சென்ற இருசக்கர வாகனம் சாலையில் திடீரென தீப்பிடித்து இருந்தது பரமக்குடி அருகே புதுப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் மேலாய்குடி விளக்கு அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது அவரது இருசக்கர வாகனத்திலிருந்து புகை வந்திருக்கிறது இதை சாலையில் சென்ற மற்ற வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்ததை அடுத்து அந்த பெண் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கியிருக்கிறார் அப்போது திடீரென மழ மெளவென வண்டி முழுவதும் தீ பரவியது இது தொடர்பாக பரமக்குடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருப்பத்தூரில் இரண்டு வயது பெண் குழந்தையின் சடலத்தை கணவர் வீட்டாரிடம் தாய் கொடுத்து சென்ற நிகழ்வு நடந்தேறியிருக்கிறது இருபத்தோரு வயதை ஆன சக்திவேல் என்பவரும் லாவண்யா என்ற பெண்ணும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதை அடுத்து இவர்களுக்கு இரண்டு வயது பெண் குழந்தை இருக்கிறது இந்நிலையில் இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு எட்டு மாதங்களுக்கு முன் பிரிந்த நிலையில் லாவண்யா குழந்தையுடன் தனது தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார் இதற்கிடையில் லாவண்யாவிற்கு வேறொருவருடன் திருமணம் நடந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் குழந்தை இறந்துவிட்டதாக கூறி அதன் உடலை எடுத்து வந்த லாவண்யா அதனை சக்திவேலின் தாயாரிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டார் குழந்தையின் உடலில் காயங்கள் இருந்ததால் சக்திவேல் கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஜோலார்பேட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வெளி மாவட்டம் வெளி மாநிலம் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனை நடைமுறை குறித்த திருத்தப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே பரிசோதனை செய்யப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படும் எனவும் தொற்று உறுதியானவர்களுக்கு அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவர் எனவும் தமிழக அரசு கூறியிருக்கிறது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அறிகுறி
அவர்களுக்கு தொற்று உறுதியாகி அறிகுறிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவர் என அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குவைத்தில் சிக்கியுள்ள தங்களை மீட்க மத்திய மாநில அரசுகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அங்குள்ள தமிழர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் வளைகுடா நாடுகளில் ஒன்றான குவைத்தில் ஏராளமான தமிழர்கள் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர் ஊரடங்கால் வேலை இழந்தவர்கள் தாங்கள் தாயகம் திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அங்குள்ள இந்திய தூதரகத்திடம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்புவதற்காக விமான போக்குவரத்து செலவை ஏற்றுக்கொள்வதாக குவைத் அரசு அறிவித்திருந்தும் இந்தியாவிடமிருந்து இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை என அங்குள்ள தமிழர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் காட்பாடியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் இரட்டை சகோதரிகள் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர் வேலூர் அடுத்த காட்பாடியில் உள்ள மாரதி நகரைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் பாலு என்பவருக்கு ஒரு மகன் மற்றும் இரண்டு மகள்கள் பத்மபிரியா அரிப்பிரியா என்ற இரட்டை சகோதரிகள் இருவரும் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயின்று வந்தனர் இந்த நிலையில் இணைய வழியில் பாடம் படிக்க செல்வதாக கூறி இருவரும் தனி அறைக்குள் சென்றிருக்கிறார்கள் நீண்ட நேரமாகியும் கதவு திறக்கப்படாததால் பெற்றோர்கள் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது சகோதரிகள் இருவரும் தனித்தனியாக தூக்கில் தூங்கியதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர் தமிழகத்தில் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் திருவண்ணாமலை நெல்லை என ஐந்து மாவட்டங்களில் நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவால் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையில் மட்டும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இதேபோல் செங்கல்பட்டில் முன்னூற்று பேரும் திருவள்ளூரில் முன்னூற்று பேரும் நெல்லையில் நூற்று பேரும் சிகிச்சை பெறுகிறார்கள் மே ஒன்றாம் தேதி வரை சென்னையை தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனாவால் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்த நிலையில் கோயம்பேடு சந்தை மூலம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் திருவண்ணாமலையில் தொற்று பரவல் அதிகரித்திருக்கிறது அதேபோல மகாராஷ்டிராவிலிருந்து நெல்லைக்கு அதிகமானோர் திரும்பியதால் தொற்று கூடியிருக்கிறது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மொத்தம் எட்டு பேர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று